بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليه السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مفتی شاہ بلا سنتو الحمدللہ بنا ربا لازم الحمدللہ بنار شارہ دن تو تھنڈا ہوا سی لیکٹو بلا گے لوگ دن بلا گے ستو اللہ دن الحمدللہ جے تھنڈا پور سی اسنو آئی بنا گی دن اللہ بلا دن آئی جی آئی तार परे तो शोभ मनुष्य एक तो अपना सिंटर में दे आसुई कोरोना वायरस तारों पे ठंडा ये जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अमरा रे अल्लाह बाला रखो न अल्लाह शोभ रे बाला रखो का अमीन अस्के अमरा प्रोग्रामो उल्लो सुरायु सुफर अपना नियमितो तफसीर प्रथम में अमी अमार बाई जालाल अस्के तान एक तो अशुभिदर दाय तान बैकग्राउंडो अस्के वार्क कर रा आ ताने उदिन नो वर दिया तान जे एक तो सुरीरो अशुभ तो तकार पोरे वो तान अमरा ये सुबहनल्ला टीवी प्रोग्रामो शोभ शोभ में काम करिया दाय रा अल्हम्दुलिल्लाह लाय ताने वो बाला रहूँ का अस्के य सुबानल्ला टीवी रिव्यूअर जय जखानू आशुन शोभोरे प्रथमे अस्सलामु अलैकुम अरहमतुल्ला एवं अमी वेलकम जनायर सुबानल्ला टीवी रिपोर्ट को ताकि अस्के आमादे निमोते उप्रोग्राम पुराने तफसीर सुरा यूसुफ अस्केर पोर्बो इलो अम्रा पोर्बो सिक्सटीन शुल्लो नंबर पोर्बो अस्के आजके तफसीरे जे आयत बाज वर्ष गुला ये गुला थर्टी नाइन, फोर्टी, फोर्टी वन, फोर्टी टू। जरा अमरा इंग्लिश स्पीकर आते हैं तरह एक रिक्वेस्ट करते हैं जे समारीत है जो दी इंग्लिश अखवा जाए। अमी ऑलफोर्स मोर में लगाया समारी गुला इंग्लिश है अपना रागे से ट्रांसलेशन फॉर्मू। एर फॉरे मुफ्ती शबे � Verse 39, O two companions of the prison, are many different lords better or Allah, the one, the irresistible. Verse 40, you do not worship besides Allah, but only names which you have named, forged, you and your fathers, for which Allah has sent down no authority. The command or the judgment is for none but Allah. He has commanded that you worship none but him, Allah, his monotheism. That is the true straight religion, but most men know not. Verse 41, or to companions of prison, as for one of you, he as a servant will pour out wine for his Lord, king of the must, king or the master, uh, uh, to drink. And as for the other, he will be crucified and birds will eat from his head. Thus the case judged concerning which you both did in, inquire. Verse 42, and he said to the one whom he knew to be saved, mention me to your Lord or your King, so as he gets me out of the prison. But the shaitan made him forgot, forget to mention it to his Lord, 
to forget the remembrance of his Lord Allah is ask for his help instead of others. So Yusuf salam stayed in the prison a few more years. That's the verse is in summary. Ami Ekhon Amadir Sheikh Mufti Hassan Nuri Chaudhuri Onurud Ghorni the Asker Tafsir Aram Mokhran Lagi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ba'd a'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ya sahibai s-sijni a'arubabun mutafarriquna khayrun amillahu al-wahidu al-qahar. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم Subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana inna ka anta al-alimul hakeem. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanallahi al-azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala sajidina wa maulana muhammadin nabiyyil ummiy wa ala alihi. وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الحمد لله الله سبحانه وتعالى روشن كوغنيت شكريا أمرا سبحان الله تبير مادهم سورة يوسف أزكي أمرا شلوتو مفروه أمرا اوپنيتو هاي چي ابن أمرا عروشنا كورت پيري چي ऐड अल्लाह सुबहानहु ताला एकमत्र फजल एवं कर्म छरा अर्किचुई नहीं हाजा मिन फजले रब्बी अम्र अल्लाह सुबहानहु ताला शुक्रिया दाय करछी तिनी आमादर के शुष्टो रखे चेन एवं तार ए कुराने करीम के निये आमादर के आलूचना करा शुना एवं तो दुनु जाइ जोता संभव आमल करार अम्रा चश्ता करवो रहम एवं करोमेर मध्य में आमादर के ये परिजन तो पहुँचिए सें प्रियो भाइयों बोनेरा अम्रा आमादर आलूचना दिके अग्रसर होच्छी इन्शाअल्लाह बी इज़ निल्ला अम्रा गोतोपुर बे आलूचना छुशुने चिलाम जे दुजन मानुष जेलेर मुद्दे थरा शपनो देखे चिलो एवं यूसुफ़ आलेही सलामेर का चेतारा शपनेर बैखा चे� एवं तादर के अन्ना नो बाबे उपदेश करें चेन नसीहा दिए चेन एवं तादर के तिनी ऐ तादर अत्तोशुद्धि रिजन्नो तिनी चेष्टा चलिए गए सें फिर भाइयों बनेरा ऐकने एक टी प्रश्नों जागे जे यूसुब आला नो बी जन आले ही सलाम तादर के शाते शाते ऐ शब्नेर व्यक्खा न दिए तिनी काल के पुन कर लेन क्यानो � ए बेपारे तफसीर कारक देर अभी मत होच्छे जेहेतु दुजन मानु शपनो देखे छे एक जनेर शपनेर बैक का किंतु कुबी दुख को जनो खोबे एवं तार जनो कष्टों दायो खोबे जार कारणे कोनो मानुष के जो दी अमरा 
এই কোন দুঃখজনক সংবাদ বা মেসেজ পৌঁছাইতে হয় তাহলে উচিত হবে আগে তাকে মানসিকভাবে তৈরি করা তাকে মানসিকভাবে রেডি করা এবং তাকে যাতে এই দুঃসংবাদ শোনার পরে সে হতভম্ব হয়ে না পড়ে এবং কোনো ধরনের ভুল পথে সে পরিচালিত না হয় এজন্য তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে এটি হচ্ছে ইসলামের বিধান এবং মানবতা এবং এটি হচ্ছে সুন্না আমরা হাদিসের এ ধরনের একটি ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে যা আমরা আমাদের জীবনের জন্য অনেক শিক্ষণীয় এবং যা আমাদের জন্য জানা একান্ত দরকার রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের এক সাহাবি তিনি সবরে যাবেন তখন তার সন্তানটি অসুস্থ হয়ে পড়ে এই অবস্থায় তিনি তার ওয়াইফকে বলেন যে তুমি আমার সন্তানের দেখাশোনা করবে আমি সফরে যাচ্ছি আর অমুক তারিখ আমি সফর থেকে ফিরব ইনশা আল্লাহ যেহেতু তখনকার সময় সফর সহজলভ্য ছিল না আজকের মতো কারণ যোগাযোগ এত উন্নত ছিল না মানুষ ঘোড়া গাদা খচ্চর অথবা উট বাহন হিসাবে ব্যবহার করত অথবা পায়ে হেঁটে যেত তখন মানুষ টাইম নির্ধারণ করে সফরের জন্য বেরিয়ে যেত ওই সাহাবি বলছেন যে আমি অমুক তারিখ বাড়িতে আসব ইনশা আল্লাহ এর পূর্ব পর্যন্ত তুমি আমার সন্তানকে লুকআপটার করবে ভালো করে দেখাশোনা করবে যাতে তার কোনো অসুবিধা না হয় এবারে তিনি সফরে চলে গেছেন সফর থাকি যখন তিনি ফিরে আসবেন যে দিন যে তারিখ ওই তারিখে সন্তানটি মারা গিয়েছে যখন তার ওয়াইফ জানেন আজকেই তার স্বামী বাড়িতে ফিরে আসবেন আসার পরেই যদি তিনি প্রথমেই শুনেন তার সন্তানটি মারা গিয়েছে তখন তার জন্য এটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে পড়বে এবং তিনি খুব ব্যথিত হবেন যে কারণে তার ওয়াইফ সন্তানটিকে ভালোভাবে কাপড় দিয়ে ঢেকে তাকে অভ্যন্তরীণ একটা রুমের ভিতরে নিয়ে রেখে দিয়েছেন এবং সেখানে তিনি রেখে এসে তিনি সাজসজ্জা করে তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছেন যখন সাহাবি ফিরে আসছেন ফিরে আসে তিনি দরজা নক করছেন তখন তার স্ত্রী তাকে ওয়েলকাম জানিয়েছেন সালাম কালাম করেছেন এবং কুশলাদি বিনিময় করেছেন সাহাবি প্রথমেই তাকে জিজ্ঞেস করলেন আমার সন্তানের অবস্থা কি তখন তার স্ত্রী তাকে বললেন আপনার সন্তান আলহামদুলিল্লাহ সে ঘুমিয়ে পড়েছে আপনি ফ্রেশ হয়ে আসুন এবং আপনি আহার পানাহার করুন এবং আপনি রেস্ট নিন ওই সাহাবি মনে করেছেন যে তার সন্তান সুস্থ হয়ে গেছে এবং সে আসলেই ভালো হয়ে গেছে তিনি ফ্রেশ হয়ে আহার করার জন্য বসছেন এবং তিনি আনন্দ চিত্তে আহার করছেন এমন সময় তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করেন যে আমার তোকে একটা মাস আলার সমাধান দিতে হবে তখন সাহাবি জিজ্ঞেস করেন কি মাস আলা তোমার হঠাৎ করে তোমার কাছে দেখা দিল তখন ওই সাহাবির পত্নী বললেন যে মনে করুন আমাদেরকে কেউ কিছু আমানত দিয়েছে একটা তারিখ নির্ধারণ করে অথবা কিছু দিনের জন্য সে তার আমানত আমাদেরকে দিয়েছে এবং পরবর্তী সময় সে এসে তার আমানত ফেরত নিতে চেয়েছে এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি সাহাবি বললেন এটি একটি মাসআলা হলো যে আমানত দিচ্ছে তার আমানত তুমি তাকে ফেরত দিয়ে দিবে এটি হচ্ছে এটি তো সহজ কথা এখানে তো আর তেমন কোনো বিষয় নয় তখন ওই সাহাবির স্ত্রী তাকে বললেন তাহলে শুনুন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে সন্তানের আকার দিয়ে সন্তানের রূপ দিয়ে একটি আমানত দিয়েছিলেন তার আমানতটি তিনি ফিরত নিয়ে গেছেন এই কথাটা শোনার সাথে সাথে সাহাবি আহার থেকে উঠে সরাসরি আল্লাহ রসুলের খেদমতে উপস্থিত হয়েছেন এবং বলেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি আপনাকে একটি সুসংবাদ দিতে আসছি রসুল করিম সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন কি সুসংবাদ বলে আপনার শিক্ষা আপনার তালিম আপনার তারবিয়তের কারণে আমাদের মহিলাদের মধ্যে এমন পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে যে আমাকে আমার সন্তান মারা গেছে এই সংবাদটা আমার স্ত্রী আমাকে কিভাবে দিয়েছে আপনি শুনুন 
তখন তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে বর্ণনা দিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বললেন যে তুমি আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও আমি আমার জবান মুবারক দিয়ে তোমার স্ত্রীকে জান্নাতের সুসংবাদ দিব সুবহান আল্লাহ আজিম সুবহান আল্লাহ অবিহামদিহি যে চিন্তা করুন আমরা অনেক সময় এগুলো করি কেউ বাবা মারা গিয়েছে অথবা কেউ সন্তান মারা গিয়েছে অথবা কেউ স্বামী মারা গেছে অথবা কেউ স্ত্রী মারা গেছে এইভাবে সংবাদগুলো আমরা হুট করে দিয়ে দেই যার কারণে সমস্যা হতে পারে প্রবলেম ক্রিয়েট হতে পারে এই জন্য ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে সুন্না পদ্ধতি হচ্ছে আপনি যদি কোনো কষ্টদায়ক কোনো মেসেজ কারো কাছে পৌঁছাতে চান তাহলে প্রথমত আপনি তাকে আগে মানসিকভাবে তৈরি করবেন যাতে সে এই মেসেজটা গ্রহণ করতে তার কাছে সহজ হয় যেটাকে শরী পরিবেশায় কোরআনের পরিবেশায় সুন্নার পরিবেশায় বলে যে আপনি তাকে তালকিন দিবেন এমন ভাবে যাতে সে হতভম্ব না হয় ঠিক একই কারণে ইউসুফ আলা নবীন আলাইহিসাল্লাম চিন্তা করেছেন যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা যখন আমি দিব তখন একজনের স্বপ্নের ব্যাখ্যাটি তার জন্য দুঃখজনক হয়ে যাবে কষ্টকর হয়ে যাবে যার কারণে সে হতভম্ব হতে পারে অথবা কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলতে পারে যার কারণে তাকে মানসিকভাবে রেডি করার জন্য তিনি সময় নিয়েছেন এবং এই সময়টাকেও তিনি অযথা নষ্ট করেন নাই তিনি এর মধ্যে তাদের কাছে তাওহিদের দাওয়াত এবং ইমানের দাওয়াত দিতে শুরু করেছেন কারণ ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে প্রথমত তাবলিগ এরপরে তাদবির আপনি আগে মেসেজ পৌঁছাবেন দাওয়াত দিবেন সঠিক পথে মানুষকে দেখাবেন সে রাতে মুস্তাকিমের দিকে মানুষকে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন এরপরে তাদবির করবেন এটি হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা যার কারণে তিনি প্রথমেই করছেন কি তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন ওয়াহদানিয়তের আল্লাহ সুবাহু তালার অস্তিত্বের দাওয়াত দিয়েছেন এবং তিনি শিরিকের বিরুদ্ধে তাদেরকে মানসিকভাবে তৈরি করেছেন যাতে করে তারা সবর করতে পারে ধৈর্য ধারণ করতে পারে যে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে এটাকে দর্জের সাথে টেকেল দিতে পারে প্রিয় ভাই ও বোনেরা সৈয়দুনা ইব্রাহিম খলিল আলহি ইসলামের সময় অর্থাৎ যখন নমরুদ ছিল দুনিয়াতে নমরুদের সময় থেকে নিয়ে ইউসুফ আলহি ইসলামের সময় পর্যন্ত এমনকি মুসা আলহি ইসলামের কাল পর্যন্ত যারা ক্ষমতায় আসত যারা ক্ষমতা পরিচালনা করত যারা রাষ্ট্র পরিচালিত ঘোষণা করত তাদের সিস্টেম ছিল এটি যে তারা অসংখ্য অগণিত মূর্তি প্রতিমা ভাস্কর্য এবং বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাচু দ্বারা বানিয়ে রাখত এবং মানুষ এগুলাকে পুজো করত মানুষ এগুলাকে আরাধনা দিত এবং এটাকে মানুষ তাদের ধর্মীয় বিষয় মনে করত এ কারণে আল্লাহ সুবাহ ইউসুফ আলাই ইসালামের মাধ্যমে তাওহিদের দাওয়াত তাদের মধ্যে পৌঁছিয়ে দিলেন আর তাদের সিস্টেম ছিল যে দেশের প্রতিটা মোড়ে মোড়ে অথবা শহরে বন্দরে নগরে গ্রামেগঞ্জে সব জায়গায় এই ধরনের মূর্তি প্রতিমা ভাস্কর্য থাকত মানুষ এগুলাকে তাদের মাহবুদ মনে করে মানুষ এবাদত করত আর এই সমস্ত মাহবুদ যারা ছিল এদের কন্ট্রোল করত তাদের ধর্মীয় একটি গোষ্ঠী এই ধর্মীয় গোষ্ঠীর কাছে তাদের সম্পদ আলাদা থাকত তাদের কাছে নিরাপত্তার জন্য তাদের অস্ত্র থাকত এবং বিভিন্নভাবে তারা রাষ্ট্রের ভিতরে আরেকটি রাষ্ট্রে কায়েম করে রাখত তবে শর্ত ছিল এটি যে তারা রাষ্ট্রের প্রধান যিনি হবেন রাজা যিনি হবেন বাদশা যিনি হবেন তাদের অনুগত থাকতে হবে যেহেতু সমস্ত মূর্তি সমস্ত ভাস্কর্য সমস্ত প্রতিমা এগুলোকে কন্ট্রোল করে ধর্মীয় এই গোষ্ঠী আর ধর্মীয় গোষ্ঠী রাষ্ট্রের অনুগত থাকে যার কারণে ক্ষমতায় যিনি থাকত বাদশা যিনি হতো তিনি পদাধিকার বলে অর্ধেক খোদার মালিক ছিল তাদের ধারণা ছিল এগুলোর মাধ্যমেই তারা মালিক পর্যন্ত পৌঁছবে যেভাবে কোরআন বলছে তাই রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আপনি মক্কার কোরাইশদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে বাইতুল্লার ভিতরে তিনশো ষাট মূর্তি তোমরা রাখছো কেন তারা আপনাকে জবাব দিবে যে আমরা তো এগুলো এবাদত করি না তো যেহেতু এবাদত করো না তাহলে রাখছো কেন তারা জবাব দিবে আপনাকে যে আল্লাহ আমাদের চেয়ে অনেক দূরে আল্লাহ আমাদের চেয়ে অনেক দূরে এবং তিনি অদৃশ্য 
সুতরাং আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা আমাদের জন্য সম্ভব নয় আমরা তাদেরকে উসিলা বানিয়ে আমরা তাদের মাধ্যম এবং তাদেরকে সিঁড়ি বা লাডার হিসাবে ব্যবহার করি যাতে তাদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি যেটাকে কোরআন বলছে তারা আপনাকে বলবে যে আমরা এগুলার এবাদত করি না এবাদত যেহেতু করণ রাখছো কেন তখন তারা জবাব দেয় এগুলাকে আমরা মাধ্যম উসিলা অথবা সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য অথচ আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন হে বান্দা এবং বান্দিরা আমার পর্যন্ত পৌঁছতে কোন সলিসিটারের প্রয়োজন পড়ে না উকিলের প্রয়োজন পড়ে না লাডারের প্রয়োজন পড়ে না মাধ্যমের পরিচয় প্রয়োজন পড়ে না উসিলার প্রয়োজন পড়ে না তুমি ডাইরেক্ট আমাকে ডাকো আমি তোমার ডাকে সারা দিব কোরআন বলছে হে আমার বান্দাবান্দিরা তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সারা দিব প্রিয় ভাই ও বোনেরা এই ধারণা থেকেই তারা মনে করত এটি যে আমাদের রাষ্ট্রনায়ক আমাদের রাজা আমাদের শাসক যিনি হবেন তিনি পদাধিকার বলে অর্ধেক ক্ষুদার আসনে সমাসীন অর্থাৎ যত মূর্তি এবং যত বোল প্রতিমাগুলো আছে এগুলার মালিক যেহেতু রাজা সুতরাং তিনি পদাধিকার বলে অর্ধেক ক্ষুদার আসনে সমাসীন আর এই সুযোগটাই কিন্তু ফেরাউন নিয়েছিল ফেরাউন যখন দেখছে যে মানুষ এতই বোখা মানুষ এই জড় পদার্থ গুলাকে আবাদত করে মাহবুদ মনে করে আর এর উপরের মাহবুদ আমাকে মনে করে আর আমি পদাধিকার বলে অর্ধেক ক্ষুদার আসনে সমাসীন সুতরাং সে মনে করলো অর্ধেক তাক পক্ষের জন্য আমি পরিপূর্ণ হয়ে যাব এই জন্য সে দাবি করেছিল আনা রব্ব কুমুল আলা আমি সমস্ত মাহবুদের চেয়েও উঁচু এবং সমস্ত মাহবুদের চেয়েও আমি বড় নাউজ বিল্লাহিমিনজালিক প্রিয় ভাই ও বোনেরা এই অবস্থা মিশরেও চলছিল যে সমস্ত দেশ এর মানুষ মূর্তি পূজা করত প্রতিমার পূজা করত এবং ভাস্কর্যের পূজা করত যার কারণে ইউসুফ আলহিসাল্লাম প্রথমে তাদের কাছে তাদের ভুল তুলে ধরলেন এবং ভবিষ্যৎ অর্থাৎ মরার পরে যাতে তার ভবিষ্যৎটা নিশ্চিত হয় সে যাতে জান্নাতি হয় এই পথ তাদেরকে দেখিয়ে দিলেন এ কারণে ইউসুফ আল্লাহ নবীন আলহিসাল্লাম আজকের আয়াত যেটি বলছে উনচল্লিশ নম্বর আয়াত ইউসুফ আলহিসাল্লাম বললেন হে আমার জেলের বন্ধুগণ অর্থাৎ যারা তার কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা চেয়েছিল তাদেরকে তিনি সম্বোধন করে বলছেন হে কারাগারের সঙ্গীরা পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভালো না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ তিনি বলছেন তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমি অবশ্যই দিব তা দিতে আমি সক্ষম তোমাদের লাঞ্চ আসার আগে আগে তোমাদের স্বপ্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আমি যথেষ্ট কিন্তু এর আগে তোমরা আমাকে একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে বুঝে শুনে বলতে হবে যে একাধিক রব বা একাধিক মাহবুদের পিছনে দৌড়ানো একাধিক দরজায় নক করা ভালো না এক পাওয়ারফুল আল্লাহ সুবাহ তালাকে ডাকা বা তার আবাদত করা ভালো এবং তিনি এই একাধিক রব যেগুলো আছে যাদের যাদের উপাসনা তোমরা করো যাদের তোমরা আরাধনা করো তাদের ব্যাপারে শুনো আল্লাহ কি বলছেন তখন তিনি বলছেন তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিচক কতগুলো নামের এবাদত করো সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ দাদা সাব্যস্ত করে নিয়েছে আল্লাহ এদের কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেবার ক্ষমতা নেই তিনি আদেশ দিয়েছেন যে তিনি ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করো না এটাই সরল পথ কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না সৈয়দনা ইউসুফ আল্লাহ নবীন আলহিসাল্লাম ইব্রাহিম আলহিসাল্লামের মতো তাদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন যে যেগুলা তোমাদের হাতে তোমরা তৈরি করেছো মাহবুদ বানিয়েছো এইগুলার তোমরা এবাদত করো এর চেয়ে বড় বুকামি আর কি হতে পারে কারণ মাহবুদ মাহবুদের সৃষ্টিকর্তা তোমরা নিজেরাই 
সুতরাং এগুলার পিছনে কোন দলিল নাই এবং এগুলা হচ্ছে মানব তৈরি ইনিল হুকুম ইল্লা আলিল্লাহ বিধান দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ সংবিধান তৈরি করার মালিক একমাত্র আল্লাহ কারণ আল্লাহ ছাড়া কেউ বিধান দাতা হতে পারে না এবং কেউ সংবিধান তৈরি করতে পারে না এটি হচ্ছে আল্লাহ সুবাহানাহু তাআলার বিধান এবং হুকুম এই কথাগুলো ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদেরকে বলছেন এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্বোধন করেছেন ইয়া সাহিবা ইসজিন বলে হে আমার জেলের সাথীগণ হে আমার জেলের বন্ধুগণ প্রশ্ন হচ্ছে যারা যাদেরকে তিনি বন্ধু বলে সম্বোধন করেছেন যাদেরকে তিনি সাথী বলে সম্বোধন করেছেন এরা কিন্তু তখন মুশরিক ছিল সুতরাং কোন মুশরিক অথবা নন মুসলিমকে ভাই বলা এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় আসলে আদম আলা নবীজিন আলাহ ইসলামের সন্তান হিসাবে আমরা সবাই ভাই ভাই কিন্তু আমাদের মধ্যে ভুল ধারণা হচ্ছে আমরা মনে করি যে ওরা মানুষের কাতারেই নয় এই ধরনের ধারণা পোষণ করার সঠিক নয় কারণ হচ্ছে একই গাছে গাছের ফল ভালো হতে পারে মন্দ হতে পারে আমাদের উচিত হবে আমরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা তাদের কাছে সঠিক মেসেজ পৌঁছে দেওয়া তাদের কাছে দিনের এই আলোচনাগুলো পৌঁছে দেওয়া এবং সঠিক পথে আনার চেষ্টা করা কাউকে শত্রু ভাবা কাউকে দুশ্মন মনে করা এটা সঠিক নয় এবং ইসলাম কখনো কোন নন মুসলিমের সাথে কোন ভিন্ন ধর্মীর সাথে জিহাদ করার কথা বলে নাই এটা ভুল ধারণা ইসলাম বলেছে জুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে জালিমের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে সে যে কোনো ধর্মাবলম্বী হোক এমন কি সে মুসলমানও যদি হয়ে থাকে তবু তার বিরুদ্ধে করা হবে সে যদি জালিম হয় জুলুমকে উৎপাদন করতে জুলুমকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিন্ন করতে মজলুমের পক্ষে দাঁড়াতে এবং অসহায় মানুষদের সহযোগিতা এগিয়ে যেতে অসহায় মানুষদেরকে সাহায্য করতে বলছে ইসলাম এজন্য ইসলামের সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে আপনি অসহায় দুর্বল এবং পতিত যারা আছে এদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা জালিমের পক্ষ না নেওয়া প্রিয় ভাই ও বোনেরা এই জন্য ইউসুফ আলাইহ ইসালাম এই মুশরিক হওয়ার পরেও তাদেরকে বন্ধু বলে সম্বোধন করেছেন তাদেরকে সাথী বলে সম্বোধন করেছেন এবং তিনি এই দাওয়াত গুলা তাদের কাছে পৌঁছানোর পর যখন দেখা গেছে যে তারা মোটামুটি দাওয়াত কবুল করেছে এবং তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছে এবার ইউসুফ আলাইহ ইসালাম তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা তাদেরকে দিচ্ছেন এবং বলছেন ইউসুফ আলাইহ ইসালাম বলছেন হে আমার জেলের বন্ধুগণ হে আমার জেলের সাথীগণ তোমাদের একজন আপন প্রভুকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয় জন তাকে শুলে চড়ানো হবে অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখি আহার করবে তোমরা যে বিষয়ে জানার আগ্রহী তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে সৈয়দনা ইউসুফ আলহ ইসালাম তাদেরকে বললেন যে তোমাদের দুইজনের একজন তুমি তোমার পূর্বের চাকরিতে বহাল হয়ে যাবে অর্থাৎ তুমি শরাব তৈরি করবে ড্রিঙ্ক তৈরি করবে এবং বাদশাহকে তুমি আপ্যায়ন করাবে আর অপরজনকে সুলি চড়ানো হবে সুলিতে চড়ানোর পরে তার লাশ ঝুলিয়ে রাখা হবে আর এই অবস্থায় তার মাথাকে পাখির একটু রেখাবে এই ব্যাখ্যা দেওয়ার পরেই যা আমি আগেই বলেছিলাম একজনের জন্য ব্যাখ্যাটি খুবই কষ্টকর হয়ে যাবে দুঃখজনক হয়ে যাবে সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না তখন এই লোকটি হাই হুতা শুরু করছে এবং বিভিন্ন ধরনের আপনার তার অস্থিরতা শুরু হয়ে গেছে তখন ইউসুফ আলা নবী আলহ ইসলাম তাকে বললেন যে ভাই তুমি শোনো এটা নিয়ে তোমাকে হাই হুতাস করার কিছু নাই এবং এটা নিয়ে তুমি চিন্তিত হওয়ার কিছু কিছু নাই কারণ মানুষ কোন মানুষ ই মরণের হাত থেকে বেঁচে যাবে না হয়তো হাজার বছর বাঁচবে অথবা পাঁচশো বছর অথবা দুইশো বছর অথবা একশো বছর অথবা সত্তর ষাট যার যতদিন হায়াত আছে ততদিন সে বাঁচবে কিন্তু তাকে মৃত্যুর পুকে পথে যেতেই হবে সুতরাং আজ তুমি যাচ্ছ কাল আমরা যাব সুতরাং এটা নিয়ে তোমার হতাশ হওয়ার কিছু নেই তাকদিরে যা আছে এটার উপর তুমি কি করো ধৈর্য ধারণ করো 
তখন লোকটি জবাব দিল ইউসুফ আলী ইসালামকে আপনি কি জানেন যাদের ফাঁসি হয় তাদের লাশকে মমি করা হয় না কারণ তখনকার সময় মিশরের ধারণা ছিল তাদের তারা যারা স্বাভাবত মারা যেত স্বাভাবিকভাবে মারা যেত অথবা দেশের নাগরিক যারা ছিল এদেরকে বা যারা উচ্চ লেভেলে ছিল তাদেরকে মমি করে নীল নদের পশ্চিম প্রান্তে তাদেরকে রেবিয়ার্ডে নিয়ে রাখা হতো এবং তাদের ধারণা ছিল যাদেরকে মমি করে রাখা হয় এরাই স্বর্গে যায় এরাই নাজাত প্রাপ্ত হয় কিন্তু যারা শুরুতে চড়ে অথবা যারা আসামির কাটগড়ায় দাঁড়ায় তাদেরকে মমি করা হয় না তাদেরকে সাধারণভাবে দাফন করা হয় সুতরাং আমাকে তো মমি করা হবে না আপনি আমাকে সান্ত্বনার বাণী শোনাচ্ছেন ইউসুফ আলহি ইসলাম তাকে বললেন যে আমি তোমার ব্যাপারে নিশ্চিত তুমি সফল কাম হয়ে গেছ তখন সে বলল কিভাবে তিনি বললেন যে তুমি এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস করেছ এবং তাহিদের উপর বিশ্বাস করেছ এবং ইমান এনেছ আল্লাহর উপর আর তার নবী হিসাবে তুমি আমাকে মেনে নিয়েছ সুতরাং তোমার পিছনের সব গুণা মাফ হয়ে গেছে এখন তোমাকে ফাঁসি দেওয়ার সাথে সাথে তুমি জান্নাতে চলে যাবে ইনশা আল্লাহ বিজনিল্লাহ আর যে ধারণা পোষণ করা হয় মমি করলে সে স্বর্গে যায় এটা ভুল ধারণা কারণ মমি করলে অথবা স্বর্ণ দিয়া অথবা ডায়মন্ড দিয়ে তার কবর বানিয়ে দিলে তাকে স্বর্গে পাঠানো যাবে না স্বর্গে স্বর্গে দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবাহ তালা এবং আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে আমি তোমার পক্ষে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে সুপারিশ করব যেহেতু তুমি ইমান এনেছ এবং আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছ এবং ওয়াহদা নিয়তকে মেনে নিয়েছ কুফরি এবং শিরিককে তুমি পরিত্যাগ করেছ তখন লোকটি আনন্দিত হলো এরপরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে আদালতে উপস্থিত করানো হলো যেহেতু আগেই আমি বলছিলাম যে তাদের সেই পুরোহিত যারা ছিল যারা ধর্মীয় বিষয় যারা দেখাশোনা করত সেই আমন মন্দিরের এই সমস্ত ধর্ম ব্যবসায়ীরা তাকে লোভ দেখিয়ে তাকে বাদশাহকে হত্যা করার জন্য বাদশাহর খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করার জন্য তাকে উৎসাহ করেছিল যখন তাদেরকে একসাথে বাহির করে নিয়ে আসা হয় এবং টমটমে উঠানো হয় তখন তারা তাকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি কি আসলেই স্বীকার করে ফেলেছ যে তোমাকে আমরা প্ররোচনা করেছি সে বলছে জেলের ভিতরে আমার উপর যে রিমান্ড করা হয়েছে যে অত্যাচার চালানো হয়েছে আমি অসহ্য হয়ে তা ফাঁস করে দিয়েছি তখন তারা তাকে ভয় দেখালো যে তুমি যদি বাদশাহর সামনে গিয়ে আবার এই কথাটাই বলো তাহলে তোমার পরিবারের জন্য ঝুঁকি আছে তোমার পরিবারকে আমরা দুনিয়া থেকে শেষ করে দিব সুতরাং তোমার জন্য উচিত হবে তুমি অস্বীকার করবে এই যে কথাটা তুমি বলছো তুমি বলবা যে আমি আসলে অত্যাচারিত হওয়ার কারণে আমি আসলে অসহ্য হয়ে এই কোথাগুলা বলেছি বাস্তবে আমার পিছনে কেউ কাজ করে নাই আসলে এটা আমি আমার থেকেই করেছি সুতরাং সে এই কথাটি প্রকাশ না করার কারণে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাকে সুলিতে চড়ানো হয়েছে এবং তাকে লাশকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং পাখিগুলা তার মাথার উপর টুকরে খাচ্ছে উদ্দেশ্য হল যারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অথবা বাদশাকে হত্যার চেষ্টা করেছে তাদের এই হত্যাকাণ্ড দেখে যাতে জাতি শিক্ষা নিতে পারে এভাবে তার শাস্তি হয়ে গেল এবং তার জীবনের শেষ ইতি টানা হলো প্রিয় ভাই ও বোনেরা পরবর্তী যে লোকটি ছিল অর্থাৎ যিনি বাদশাকে শরাব বানিয়ে পান করাত এবং একই অপরাধের কারণে উভয়কে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল ইউসুফ আলাই ইসালাম নিশ্চিত ছিলেন যে সে মুক্তি পাবে এবং তার আগের চাকরিতে সে বলব হবে তখন ইউসুফ আলাই ইসালাম বাইরে হওয়ার সময় তাকে বলেছিলেন কোরআন বলতেছে যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে সে মুক্তি পাবে তাকে ইউসুফ বলে দিল আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে অতঃপর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে 
আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল ফলে তাকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হলো ইউসুফ আল্লাহ নবীন আলহিসাল্লাম ধারণা করেছেন আমি নির্দোষ আমাকে শুধুমাত্র প্রতিভার এবং তার পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে এবং তাদের এই অপবাদ থেকে তারা পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাদের অপবাদ গুছাবার জন্য আমাকে সাময়িকভাবে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এটা মিস্টার প্রতিভারও জানেন এবং বাদশাহও জানে কিন্তু হতে পারে তারা আমাকে বলে গিয়েছে আর বলে যাওয়ার কারণেই আমি এইভাবে জেলের মধ্যে আমার মানবেতর জীবন যাপন করছি ইতিপূর্বে ইউসুফ আলহ ইসলাম ইবনে আব্বাস আনহুর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি পাঁচ বছর জেল কাটিয়েছেন এই ধারণা নিয়ে ইউসুফ আলহ ইসলাম তাকে বলেছেন যে তুমি যেহেতু আবার বাদশার খেদমতে তুমি নিয়োজিত হবে আমার কথা তুমি আলোচনা করবে তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে ইউসুফ আলহ ইসলামের ধারণা ছিল যদি সে আমার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে আর বাদশাকে এগুলা শোনায় তাহলে হতে পারে বাদশা আমার কথা স্মরণে আসবে এবং আমাকে মুক্তি দিয়ে দিবে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ কুদরত হচ্ছে কোরআন বলছে যে সে যখন তার পূর্বের চাকরিতে বহাল হয়ে গেছে সে আনন্দের সাগরে বাসছে পিছনের সব দুঃখ কষ্ট গ্লানি সে বলে গিয়েছে এবং ইউসুফ আলহ ইসলামের কথাও সে বলে গিয়েছে এবং শয়তান তাকে বলিয়ে দিয়েছে যার কারণে ইউসুফ আল্লাহ নবী জিন আলহ ইসলাম আরো অতিরিক্ত সাত বছর জেলের ভিতরে তিনি অতিবাহিত করেছেন রসুলে করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সাদ করেছেন আমার ভাই ইউসুফের উপর আল্লাহ রহম করুক যদি তিনি এই ব্যক্তির কাছে এই কথাটি না বলতেন তাহলে হয়তো তার মুক্তি আর আগে হয়ে যেত তিনি যেহেতু আল্লাহ সুবাহ কাছে সাহায্য নাচে তিনি মানুষের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছেন এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তাকে আরো সাত বছর জেল বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রিয় ভাই ও বোনেরা এখানে বোঝার একটি বিষয় হচ্ছে আসলে ইউসুফ আল্লাহ নবীন আলহ ইসলাম এখানে কোনো অপরাধ করেন নাই কোনো গুণা করেন নাই কোনো ধরনের মন্দ কাজ করেন নাই আল্লাহর উপর তো তার তবকুল অবশ্যই আছে কিন্তু আমরা যেভাবে বলি যে ইল্লা উসিল্লার প্রয়োজন ইউসুফ আলহ ইসলাম ধারণা করেছিলেন যে তাকে এই কথাটা বললে সে বাদশার সামনে গিয়ে আমার আলোচনা করবে আর হতে পারে বাদশা স্মরণে আসবে আমাকে মুক্তি দিবে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালার কেরেশমা হচ্ছে যে ইউসুফ প্রতি মুহূর্তে কি ঘটছে কি ঘটবে কি ঘটতে যাচ্ছে সব কিছু আমি আল্লাহর ইলমোর মধ্যে আছে এবং আমি অবলোকন করছি তোমার জন্ম থেকে নিয়ে তোমার ভাইদের সাথে তোমার কি ঘটছিল তোমাকে কিভাবে কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল কিভাবে সেখান থেকে আমি তোমাকে হেফাজত করেছি কিভাবে তুমি মিশরের রাজ মহলে প্রবেশ করেছ সেখানে কি ঘটছে ভবিষ্যতে কি ঘটবে সব আমি আল্লাহর জানা আছে কিন্তু আমি যতদিন তোমাকে রাখতে চাইবো ততদিন তোমাকে এখানে থাকতে হবে সুতরাং এর ব্যতিক্রম হবে না কোন মানুষ কোন শক্তি দুনিয়ার কোন কিছুই তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না প্রিয় ভাই ও বোনেরা যেহেতু নবী এবং রসুলরা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকেন যার কারণে হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে যারা যে যত নৈকট্য অর্জন করবে যার পদমর্যাদা যত বেশি হবে তার দর পাকড় তত বেশি হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন হাসানাতুল আবরার সৈয়াতুল মুকারবিন যে বিষয়টা সাধারণ মানুষের জন্য কোন অপরাধ হয় না সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণ কর তাকে এই বিষয়টাও কিন্তু যারা পদমর্যাদায় অধিকারী যারা আল্লাহর বেশি কাছাকাছি তাদের জন্য সাধারণ জিনিসটাও আল্লাহর কাছে অনেক গুরুতর অপরাধ হিসাবে দেখা দেয় কারণ তোমাদেরকে নবী রসুল বানিয়েছি পদমর্যাদা দিয়েছি সুতরাং তোমাদের ইমান আর এটিন সবচেয়ে উর্ধ্বে থাকবে এর কারণে ইউসুফ আলহ ইসলাম এখানে কোনো অপরাধ করেন নাই কোন দুষ করেন নাই কোন মন্দ কাজ করেন নাই কিন্তু আল্লাহ সুবাহ হলো যে ইউসুফ যেহেতু তুমি 
ওসিলা নিয়েছো একজন মানুষের সুতরাং আমি আল্লাহ দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দিব যে তোমাকে মুক্তি কিভাবে করা হয় আমি আল্লাহর ক্ষমতা ছাড়া এই জন্য আল্লাহ সুবাহ আরো সাত বছর পর্যন্ত ইউসুফ আল ইসলাম জেলে থাকতে হয়েছে আর যেহেতু জেলের ভিতরে তিনি যে পরিবেশ তৈরি করেছেন যেখানে অধিকাংশ জেলিরা তার উপর ইমান এনেছে শিরিক ছেড়ে দিয়েছে ওয়াহদানিয়তের পথে চলে আসছে আরো কিছুদিন তিনি থাকলে জেলের ভিতরে কিন্তু একটি অভ্যুত্থান হয়ে যাবে এবং সেখানে ইমানের একটি গোষ্ঠী তৈরি হবে যেটি পরে ইউসুফ আল ইসলামের প্রয়োজন পড়বে যখন তিনি ক্ষমতায় সমাসীন হবেন তখন তার সমর্থন প্রয়োজন আছে তার পিছনে বাহিনী প্রয়োজন আছে সুতরাং এরাই তার সহযোগী হবে এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তাকে আরো কিছুদিন রাখার একমত মনে করেছেন প্রিয় ভাই ও বোনেরা আপনারা চিন্তা করলে দেখবেন যে আমরা যদি হাদিস তালাশ করি তাহলে দেখা যায় যে সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন সৈয়দুরা আবু হুরায়রা রদি আল্লাহ তালা আনহু এবং সবচেয়ে কম হাদিস বর্ণনা করেছেন সৈয়দুনা আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহু অথচ আমাদের বিবেক আমাদের বুদ্ধি বলে আবু বকর সিদ্দিক বেশি হাদিস বর্ণনা করার কথা ছিল কারণ যিনি আল্লাহর রসুলের শৈশব কৈশোর বাল্যকাল এবং নবুয়তের প্রথম দিক এবং হিজরত নুসরত এমনকি গারে সুর এবং মদিনা মনুবরার বাকি দিন সহ একেবারে কবর পর্যন্ত আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথেই আছেন কিন্তু তিনি হাদিস কম বর্ণনা করেছেন কেন তিনি হাদিস কম বর্ণনা করেছেন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি বলেছেন যে আমি আমাকে জাহান নামে প্রেরণ করতে চাই না কারণ আমি একটি হাদিস বর্ণনা করলাম হতে পারে ডি রসুল করিম সাল্লাম বর্ণনা করেন নাই অথবা রসুল করিম সাল্লাম যেভাবে বর্ণনা করেছেন আমি সেভাবে করতে পারিনি এই জন্য আমি এই রিক্স নিতে রাজি হই নাই আমি আমাকে হেফাজত করতে চেয়েছি চিন্তা করে দেখুন যে মানুষ যত বেশি উঁচু মর্যাদার হয় যে মানুষ যত পদাধিকের উন্নতি হয় তার দায়বদ্ধতা ততই বেশি থাকে যার কারণে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা আনু খুব সতর্কতার সাথে কথা বলতেন এবং সতর্কতা অবলম্বন করতেন ইউসুফ আল্লাহ নবীজিন আলহিসাল্লাম এই জেলিকে এই কথা বলার কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে পরিপূর্ণভাবে তাওয়াক্কুল করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালার উপর এবং আল্লাহ সুবাহ তালা সব কিছুর জন্য যথেষ্ট চিনি ইন্নামা আমরহু ইদা আরাদ সেই আন আইন ইয়াকুল লাহু কুন ফায়াকুন তিনি যদি কোন বিষয়ে অর্ডার করেন আর বলেন কোন সাথে সাথে তা হয়ে যায় সুতরাং আল্লাহ কাদের মতলব আল্লাহ সর্বশক্তিমান এই জন্য আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার উপর আমরা তাওয়াক্কুল করব এবং আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করব আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে আমাদের দুঃখ বলবো আমাদের দুর্দশা বলবো আমাদের সব কিছু আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে বলবো আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে এই তৌফিক দান করুক প্রিয় ভাই ও ভাই বোনেরা আমরা আজকে আজকের পর্ব এখানেই আমরা এটি টানব ইনশাল্লাহ এবং আগামী পর্বে আমরা বাকি আলোচনাগুলোর দিকে অগ্রসর হব যেটি সুরাই ইউসুফ আমাদেরকে যে দিক নির্দেশনা দিবে আমরা সেদিকে অগ্রসর হব এবং আজ এখানেই আমাদের আলোচনা শেষ করছি এবং আপনাদের প্রশ্ন আপনাদের মতামত এবং আপনাদের পরামর্শ আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أسك أما دوتي شندور بابي الحمد لله مكتي حسن نوري چودري ريجولار أما دي ريجولار شاك جبابي كوب شندور بابي شفنو قولار بيعك كمرسن এই স্বপ্নগুলার ব্যাখ্যা খুব সিরিয়াস হইতে পারে খুব ভালো হইতে পারে যেগুলা পরবর্তীকালে যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা ইউসুফ আলাই সাল্লামের দিছেন এগুলা পরবর্তীকালে আপনারা হুঞ্চন সবে কিলা বাস্তবে পরিণত হইছে যাই হোক আল্লাহর কুদরতি এখন আমরা কোয়েশন এবং আনসার সেশন যদি কোন ভাই বা বোন কোনো প্রশ্ন কোয়েশন করতে চাই আমরা টিভির পর্দার 
टेलीफोन नम्बर आक्सट आसबुक आगुलर माध्यम मुफ्ती सब बोलते सुंदर क्वेश्चन आसले बुझा दरकार जो हराम विषय कुरान एवं हादीर मध्य आलोचना होर मध्य सब चे जघन्यतम हराम हे सूद हादीर मध्य आव जदि सूदेन खुले से जान आल्ला कुरान मध्य आदि सूदे लेंदेन करल्ला रसुलर सार कर रेडी है चिंता करें को हराम बेपारे ये कुरान हादी बोले नाई सहयोगता करा सूदे सी जरा सूदे कागज पत्र लिखे सब समान अपराधी अनुरोध करब जो सूद थे कारण जघन्यतम एक हराम आल्ला के मारा हराम हेफाजत कर मन करुका सारा बैंक कन्भेंशनल बैंक फाइनान्स कम्पानी जरा आ हराम खावा कबीरा दान करते चेष्टा करते नुसलिम देशे नाउजुबारणा कारण आल्ला सहज कथा मन कर समुद्र मध्य आईलैंड मध्य से विपद पड़े से आहार पानहारे अभाव मारा जामन समय देखा जा मृत प्राणी पाई फुटपाथे 
অথবা আপনাকে এই ঠান্ডার মধ্যে বাহিরে থাকতে হবে আর না হয় আপনি নিজে ঘর কিনতে হবে এই ধরনের যদি সিচুয়েশন থাকতো তাহলে হয়তো মাসআলা এইভাবে বলা যেত কিন্তু আপনার আমাকে ঘর দিচ্ছে যে ঘর হয়তো লাক্সারি লাইফ নয় কিন্তু আপনি যে পরিমাণ হইতে পারে যে ঘরের মধ্যে পাঁচজন সাতজন মানুষ থাকছে কষ্ট করে আমরা যদি একটু চিন্তা করি রসুল করিম সাল্লাম যে ঘরে ছিলেন হাদিসের মধ্যে আছে যে সৈয়দা আয়সা সিদ্দিকার রদি আল্লাহ তালা আনহা যখন ঘুমাইতেন আল্লাহর রসুল যখন সিজদা দিতেন তখন সিজদা দেওয়ার জায়গা ছিল না আল্লাহর রসুল আয়সা সিদ্দিকার পা হাত দিয়ে সরিয়ে এরপরে সিজদা করতেন চিন্তা করেন যে আল্লাহর রসুল যিনি দুনিয়া এবং আখেরাতের বাদশাহ তিনি এইভাবে জীবন যাপন করেছেন আর আমরা ইংল্যান্ডের মতো দেশ ইউরোপের মতো দেশ আমেরিকার মতো দেশ আমরা কিন্তু ঘরের ভিতরে থাকি হতে পারে আমাদের রুম ছোট আমাদের গড়টা ছোট কিন্তু আমরা তো ঘরের ভিতরে আছি এটাকে উসিলা বানাইয়া সুদে যাওয়া আর মর্গে দিয়ে যাওয়া এটা আমার মনে হয় যে কোনো বিবেক সম্পন্ন আলেম বলবেন এটা কল্পনা করা যায় না আল্লাহ কবিরা গুনার ব্যাপারে এটা বলা হয় না এটা বলা হয়েছে কেউ যদি ভুল বসত অন্য কেউ হত্যা করে ফেলে ভুল বসত হত্যা করছে তার হত্যার উচ্চ ছিল তখন প্রথম দায়িত্ব হবে যে মানুষ নিহত হয়েছে তার পরিবারের ক্ষতিপূরণ দেওয়া তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা এরপরে লাগাতার দুই মাস রোজা রাখা অথবা একজন গুলাম আজাদ করা এখন যাকে সে হত্যা করেছে হয়তো তারকে পাচ্ছে না বা তার ফ্যামিলিকে পাচ্ছে না তখন সে তবা করতে হবে এবং দুই মাস লাগাতে রোজা রাখতে হবে অথবা গোলাম আজাদ করতে হবে যেহেতু গোলাম আজাদের সুযোগ এখন নাই তখন তাকে লাগাতে দুই মাস রোজা রাখতে হবে এবং তবা করতে হবে তাহলে আল্লাহ সুবাহ তার পক্ষে উকিল হয়ে হয়তো আল্লাহ সুবাহ হাসরের ময়দানে এটাকে এই সংশোধন করে দিবেন এটা হচ্ছে আমি গত আলোচনায় বলেছিলাম মনে করেন আমাদের দেশে পাখি শিকার করে অথবা বিভিন্ন ধরনের মানুষে উকি করে একজন মানুষে হয়তো পাখি শিকার করতে গিয়ে বন্দুক দিয়ে গুলি করছে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টলি অন্য কোন মানুষ ছিল তার উপর পড়ে গেছে তার কিন্তু হত্যা করার ইচ্ছা ছিল না ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ হত্যা করে তাহলে কোরআন যেটা করছে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা মানে গোটা পৃথিবীকে হত্যা করা এটা বহুত বড় অপরাধ আপনি যেটা বলছেন সুরেন এটা বলা হচ্ছে আর অনিচ্ছায় অ্যাক্সিডেন্টলি ঘটনা ঘটে গেছে যদি অ্যাক্সিডেন্টলি ঘটনা ঘটে যায় তখন তার কাফারা হচ্ছে এই দুইটি একটি হচ্ছে গোলাম আজাদ করবে আর যদি গোলাম না পায় তাহলে দুই মাস লাগাতে রোজা রাখবে এবং তহবা তালিল করবে আশা করি আমার কুয়েশন আপনার দেখা যায়নি গভর্নমেন্টে লোন দেয় বিজনেস বা সাইবা লাগে এটার মধ্যে টু পয়েন্ট সুদ আছে আপনার যুক্তিটা কিন্তু আপনি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে লক্ষ্য করে দেখেন একই অবস্থা হয়েছে কিন্তু সেখানে তো মানুষ বাচ্চে সুতরাং আপনি আল্লাহর উপর ধৈর্য ধারণ করুন ব্যবসা যেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন কিন্তু আপনি সুদে যাওয়ার কোন মানে দলিল পাওয়া এটা সম্ভব নয় তাহলে ইমাম সাহেব এটা তো ওই যে ই দেশর যে এটা হইল একটা ক্যাপিটালিস্ট দেশ আর যে সুদ যে একটা এটা আশাও কইছে না আপনি যে ইটা দেশাই তো মেইনলি হইল কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় 
different toba ni na normal je astaghfirullah inna allah ghafurur rahim ogula porita tomar gun ki porita manshore ha ogula to explain kor ekta to hocche je apne ami amra jara achi sob shomoy toba kora eta kintu boro ekta ibadat hadith hoy je allah rasul sallallahu alaihi wasallam protidin 100 bar upore istighfar korte to rasul jodi nije 100 bar istighfar korten tahole amader jonno to proti murte istighfar kora dorkar কিন্তু যদি জেনে শুনে আমি কোন কবিরা গুণা করি তখন তার জন্য তবা হচ্ছে যে প্রথমে এবং আমি পরিপূর্ণ নিয়োগ করতে হবে যে ভবিষ্যতে আমি জেনে শুনে এই জন্য কাজ আর করব না এরপরে বেশি বেশি করি আপনার নফলে বাদি তাহলিল ইস্তেকবার এবং আল্লাহর কাছে তবা করতে হবে তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ সুবাহ মাফ করে দিবেন কারণ কবিরা গুণার জন্য খাস ভাবে তবা করতে হয় এবং যেভাবে অপরাধ এইভাবে আমাকে তবা করতে হবে যেমন আগে আগে যেটা আপনি উল্লেখ করেছেন যে একজন মানুষ সে হত্যা করে ফেলেছে একজন মানুষকে তখন তার প্রথম তবা হলো যাকে হত্যা করছে তার আত্মীয় স্বজন তার উত্তরসুরির সাথে সে কম্প্রোমাইজ করতে হবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরে এরপরে আল্লাহর কাছে তবা করবে তো কবিরা গুণাটা যদি হকুকুল এবাদ হয় অর্থাৎ মানুষের হক নষ্ট করা হয় তাহলে প্রথমে যার হক নষ্ট করেছে এটি আদায় করতে হবে আমি এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাচ্ছি যে একজনের কাছ থেকে আমি কিছু টাকা আনছি আই না তার টাকাটা আমি মেরে ফেলছি এখন আল্লাহর কাছে তবা করলে এটা কাজ হবে না আগে তার টাকাটা আমি উসল করতে হবে এরপরে তার কাছে মাফসাইতে হবে এরপরে আল্লাহর কাছে মাফসাইতে হবে এটা হলো হকুক উল্লাহ ইবাদ আরেকটা হচ্ছে হকুক উল্লাহ যে সে নামাজ পড়ে নাই শয়তানের অসুবাসায় পড়ে রোজা রাখে নাই শয়তানের অসুবাসায় পড়ে এই জায়গার মধ্যে সে মানে কি করতে হবে আমি আল্লাহ আমি পিছনে যা করছি সবগুলো আমি ছেড়ে দিলাম ভবিষ্যতে আর এই কাজ করব না এবং ভালো করে তবা করে সে ভবিষ্যতের জন্য এই প্রস্তুতি নিতে হবে এবং ভবিষ্যতে এই কাজ আর করবে না এর উপরে সংকল্প নিতে হবে তখন আশা করা যায় আল্লাহ সুবাহ মাফ করে দেবেন What is it? I mean, 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 I যেমন অলিমা আকিগা এইগুলাতে আপনি দাওয়াত দিবেন মানুষের খাওয়াবেন আপনার আব্বা মারা গেছেন আপনি কি কোন সুখে আসছেন যে মানুষের খাওয়াবেন এটা হচ্ছে মানে হিন্দুয়ানি থেকে অথবা আইয়ামে জাহিল থেকে আসছে আর তিন দিনের সাত দিনের চল্লিশ দিনের ইত্যাদি নামে যে মানে গুলো করা হয় এটা তো মানে মারাত্মক ধরনের বেদাত তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আমি আপনাকে আর একটা জিনিস দেই যেগুলো ক্ষতির সাইড কোনটি আমাদের দেশে যখন এই সিন্নিগুলো করা হয় কোন কোন জায়গায় সাত গরু কোন জায়গায় চল্লিশ গরু কোন জায়গায় ষাট গরু শিন্নি করা হয় তখন আত্মীয় স্বজনটা বাদ দিয়ে আপনি খাইতে পারবেন না আত্মীয় স্বজনটা দাওয়াত দিতে হবে এখন আপনার বাই আপনার এই বাতিজা আপনার গোষ্ঠী যারা আছে এই শিন্নিটা তো সাদাকা এটা কিন্তু ওরা খাইতে পারে না কিন্তু আপনার সমাজ বাসাইতে গিয়ে আপনি এদেরকে নিয়ে খাইতে হবে দুই নম্বর পয়েন্ট হলো আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে আমাদের দেশে যখন শিন্নিগুলো করা হয় তখন দেখবেন আপনি বড় বড় মানুষ যারা আছে চেয়ারম্যান মেম্বার অথবা আপনার আত্মীয় স্বজন যারা আসলে সিন্নিটা খাইতে পারে না তাদেরকে চেয়ার টেবিলে বসাইয়া খাওয়ানো হয় আর সাধারণ গরিব ফকির করা হয় কি জানেন নি বাসের মধ্যে বসাইয়া মাটির প্লেট অথবা খোলা ফাতা দিয়ে তারা খাদ্য দেওয়া হয় এবং যদি সে এক দুই টুকরা গুস্ত বেশি খায় তার পিটানো হয় চিন্তা করেন যে আপনি প্রথমতই আপনি হারাম করলেন যে মানুষের মধ্যে যার আসল দাওয়াতি ছিল গরিব তাকে আপনি দিলেন একেবারে লাঞ্ছিত করে এরপর মারধর করলেন এটা কত বড় অপরাধ এখন হচ্ছে করণীয় কি করণীয়ের ব্যাপারে যেটা হাদিসে আসছে এক সাহাবি বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমার আম্মা মারা গেছেন আমি কি করতে পারি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে তুমি সদকা জারিয়া করো ওই সাহাবি জিজ্ঞেস করেছেন ইয়া রসুল্লাহ কোন কোন ধরনের সদকা জারিয়া করব আল্লাহ রসুল বলেছেন যে তুমি পানির ব্যবস্থা করে দাও কারণ তখন আরবের মধ্যে পানির অভাব ছিল আমাদের সমাজেও কিন্তু এই ধরনের মানুষ আছে সে কিন্তু ক্লিন পানি পাচ্ছে না সুতরাং যদি আমি আমার মুর্দার জন্য একটা টিউবওয়েল মাত্র দুইশো আড়াইশো পাউন্ডে বাংলাদেশ হয়ে যায় আপনি একটা টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করে দেন আপনার আত্মীয় স্বজন গরিব ফ্যামিলিকে দিয়ে দেন অথবা মনে করেন কোন ফ্যামিলি আছে তার মেয়ে বিবাহ দিতে পারছে না আপনি তার মেয়ে বিবাহ খরচটা বহন করেন 
অথবা মনে করেন তার ছালের মধ্যে পানি পড়তেছে টিন লাগানোর ব্যবস্থা নাই আপনি আপনার মুরদার নামে সদকায় জারিয়া হিসেবে করে দেন এইগুলা হচ্ছে ইসলামের মধ্যে সদকায় জারিয়া এবং এগুলা নির্বেজাল কারণ এগুলা মানুষে করে না কি জন্য জানেন এগুলার মধ্যে করলে নিজের নাম হয় না আর শিন্নি করলে নাম হয় মানুষে বলবে যে অমুকের বাপ মারা গেছিল চল্লিশ গরু দিয়ে শিন্নি করছে এটার একটা সিরিখে পর্যায়ে পৌঁছে যায় কারণ কোন এবাদত সোয়াব করা এটা কিন্তু সিরি আর আমাদের যখন ধারণাই থাকে যে মানুষ কি বলবে শিন্নি না করলে এই ধারণা নিয়ে যখন এগুলো করা হয় এবং এগুলা শরীয়তে কোনোভাবে সমর্থন করে না এবং এটা খুব ভয়াবহ গুণা এবং এগুলা থেকে আমরা বিরত থাকা দরকার গরিব আপনার নিজের আত্মীয় স্বজনটা আপনি দান করেন সদকায় জারিয়া হিসাবে আরেকটা জিনিস হলো জালাল ভাই বুঝার বিষয় আপনি পাঁচ হাজার মানুষ যে আইনটা খাওয়াইছেন খাওয়ানোর পরে যদি কোন অবশ্যই তো বেজাল হবে যেটা আগে বলছি যে আপনি আপনার আত্মীয় স্বজনদের দাওয়াত দিতে হবে চেয়ারম্যান মেম্বারের দাওয়াত দিতে হবে বড় বড় মানুষের দাওয়াত দিতে হবে এগুলা এদের জন্য খাওয়া যায় নাই আপনি শুধু গরিবদেরকে খাওয়াইছেন আমি ধরে নিলাম কোন এতিম খানায় দিছেন তখন ওরা যে খাইছে খাইয়া পেটে যত সময় খাদ্য থাকবে তত সময় আপনার সোয়াব জারি থাকবে যখন এগুলো টয়লেট করে ফেলে দিবে তখন আপনার সোয়াব শেষ আর আপনি যদি তার একটা টিউবওয়েল দেন তাহলে ওই টিউবওয়েলে যতদিন পর্যন্ত পানি দিবে ততদিন তার সোয়াব জারি থাকবে অথবা আপনি একজনের মানে গড়ে চালের টিন লাগাইয়া দিছেন ওই টিনটা বিশ বছর থাকবে ত্রিশ বছর থাকবে এটা সদকায় জারিয়া থাকবে এটা নাম হচ্ছে সদকায় জারিয়া এই জন্য মৃত ব্যক্তিদের জন্য মুদ্রাদের জন্য আমরা কোরআন এবং সুন্না যা বলছে এটাই করব এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং এটা তাদের জন্য ফায়দা পৌঁছবে আমি কিন্তু আপনার বোঝার জন্য বলতে চাই আপনি অন্য ব্যক্তিকে নিয়েন না বাংলাদেশে যে মাইকটা শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে আচ্ছা চিন্তা করুন একজন মানুষ মারা গেছে তার নামে এই ফিলার দাঁড় করাইলে লাভটা কি হবে জাতির সম্পদ নষ্ট করে আপনি কোটি কোটি খরচ করবেন ওই জায়গায় যদি মনে করেন বঙ্গবন্ধুর নামে এরা যদি এতিমখানা খুলে দিত অথবা মনে করেন এই হসপিটাল খুলে দিত ফ্রি চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধু নাম দিয়ে করে দেন তখন লাভই তো কি জানেন উনিও সৎকায় দাঁড়িয়ে হিসেবে কাজে লাগতো এবং জনগণ ও বাহাবা দিত এবং দুনিয়ার মানুষে দেখতো যে এরা একটা ভালো কাজ করছে আপনি ফিল্লার একটা দাঁড় করাইয়ে দিবেন অথবা আপনি বুথ একটা বানাই দিবেন এর চেয়ে বড় মানে বুখামি এর চেয়ে বড় আপনার অপদার্থ কাজ আর কি হইতে পারে এই জন্য আমাদের মৃতদের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার যাতে আমরা আমাদের কারণে তাদের মধ্যে আজাব না হয় এবং এটা যাতে আমাদের গুণার মধ্যে না যায় আমরা তো সময় শেষ হইয়া আই সংক্ষিপ্ত ভাবে মুফতি সাহ একটা ইয়ের যেটা হইল কোরআন শরীফ কোরআন মজিদ মেনশন হরা আছে সাটারডের কথা শনিবারের কথা শনিবার বার শনিবার আর কি বাকি আর কি শনিবারে আসলে কি কি কিটা করছিল প্রশ্ন যেটা আপনার যে কোরআন করিমের মধ্যে শনিবারের কথা আছে কিন্তু আপনার কোরআনের মধ্যে তো শুক্রবারও আছে জুমাবার আগে জুমাবার কথা ইহুদিরা শনিবারে তারা কোন কাজ করতো না শুধু এবাদত করতো ওই সময় দাউদ আলহ ইসলামের সময়ে দাউদ আলহ ইসলামের আল্লাহ সুবাহ বেশ কিছু মসজিদা দিয়েছিলেন এর মধ্যে একটা মসজিদা ছিল তার গলার সুর এতই সুন্দর ছিল তিনি যখন জাবুর তিলাওত করতেন তখন আকাশ থেকে পাখি পর্যন্ত উপর থেকে নেমেছে নেমে যেত এবং পাহাড় পর্যন্ত তার সাথে জিকির করত এবং পানির মাছগুলো উপরে উঠে দিত তার জাবুর তিলাওত শোনার তো দাউদ আল ইসলামের মাসজিদ ছিল এই সাগরের তীরে ওই সময় তিনি যখন শনিবারে খুতপা দিতে এখন তখন মাছ বিদ করত খুতপা শোনার জন্য তখন তার উম্মতের একটা সুযোগ হচ্ছে আমরা যদি শনিবারে যদি মাস স্বীকার করি প্রচুর মাস স্বীকার করতে পারবো তখন দাউদ আল ইসলাম এটা জানার বাদে বললেন যে তোমরা শনিবারে মাস স্বীকার করো না এখানে শনিবারে মাস স্বীকার করো না উদ্দেশ্য দাউদ আল ইসলামের ছিল যে যে মাসগুলো আল্লাহর জিকির শুনতে আয় তাদেরকে তোমরা স্বীকার করে আল্লাহর জিকির শুনতে বাধা দিও না তারা একটা চালাকি করলো তারা বলল যে দাউদ যেহেতু বলছেন শনিবারে মাস স্বীকার না করতে তাহলে আমরা শনিবারে বাদ দিয়ে মাস আটকাইও আর রবিবারে মাস স্বীকার করবো এই যে বুদ্ধি তারা করছে দাউদ আল্লাহ ইসলামের মানে বিরুদ্ধে যার কারণে আল্লাহ সুবাহ জানিয়ে দিলেন যে হে দাউদ তুমি তাদেরকে বলে দাও যারা মাস স্বীকার করবে এরা তো অপরাধী যারা মাস 
শিকার করবে না কিন্তু এদেরকে বাধাও দিবে না এরা অপরাধী যারা বাধা দিবে এই তিন গোষ্ঠীর মাঝে যারা অপরাধে বাধা দিবে তাদেরকে রক্ষা করা হবে বাকি দুই গোষ্ঠীর আজাবের কারণে বিকৃত সুরত বানর বানিয়ে দেওয়া হবে সুতরাং যারা এই মাস শিকার করছিল এবং যারা বাধা দেয় নাই এই উভয় দলে নিকৃষ্ট বানর বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখন প্রশ্ন আসতে পারে বর্তমান বানর কি ওই বানর নেই বর্তমান বানর এই বানর নয় এই বানর গুলো আল্লাহ মানে মহলুকের একটা কিন্তু দাউদ আল ইসলামের সময় যাদেরকে বানর বানানো হয়েছিল তিন দিনের ভিতরে এরা মারা গেছে কারণ কোন আজাবের কারণে যদি কোন এই অবস্থা হয় এটা বেশি দিন টিকে না কিন্তু এদের অপরাধ ছিল যে দাউদ আল ইসলামের মতো একজন রসুল তার কথারে এরা অপবেক্ষা করছে নিজের স্বার্থের কারণে এ কারণে তাদের এই শাস্তি এই জন্য শনিবারের কথা আপনি বেশি দেখছেন যে শনিবার দাউদ আল ইসলামের এই উন্মতের জন্য খুবই আলোচনা এবং পর্যালোচনার বিষয় ছিল আল্লাহ জি আসল বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা এই আমাদের ধর্মের মাঝে বা আমাদের এই ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপ আমরার মাঝে আছে আর আমরা অহেতুক বিষয় নিয়ে বেশি বিতর্ক যাই আর রসুল করিম সাল্লাম কোন মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা এটা আমাদেরকে কিন্তু আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না এই জন্য এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের না যাওয়া ভালো কিন্তু আমরা সহজ যেটা জানি যে সমস্ত মানুষ মানুষ বলতে যা আছে আদমের সন্তান সব মাটির তৈরি আর আল্লাহ তিনটা মাখলুক তৈরি করছেন একটা মালাইকা বা ফিরিস্তা এরা নদী তৈরি করা হয়েছে জিনদেরকে আগুন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে আর মানব জাতির মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কিন্তু রসুল করিম সাল্লাম যেহেতু আশরাফুল মখলুকাতের মধ্যে আশরাফ সবচেয়ে উত্তম সুতরাং রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের মর্যাদা এগুলা সব কিছু মানে কল্পনার বাহিরে এখন কেউ যদি বলে যে রসুল সাল্লাম ফিরিস্তার মতো নূরের তৈরি বলে যদি আল্লাহ 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 আল্লাহর জাত নাউজবিল্লা তাইলে শিরিক হবে এখন যদি বলে যে ফিরিস্তার মতো নূরের তৈরি তাইলে প্রশ্ন আসে যে তাইলে উনি বিবাহ করলেন কিভাবে উনি এই জীবন যাপন করলেন কিভাবে উনার টয়লেট ধরলো কিভাবে ইনি আহার করেন কিভাবে পানাহার করেন কিভাবে মৃত্যুবরণ করলেন করেন কিভাবে কারণ ফিরিস্তারা তো এগুলো করেন না এটি বোঝা যাচ্ছে এগুলো আমাদের একটা মানে এই অহেতুক প্রশ্ন এবং এগুলাতে আমরা না যাওয়াই ভালো এগুলা আমাদের করে কি জানেননি এই ইসলামের দুশ্মনরা এই ধরনের কিছু জিনিস আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকাইয়া মুসলিম উম্মারে টুকরা টুকরা করে দেওয়া হয় এই জন্য আমাদের উচিত হবে বলা হচ্ছে তোমরা রসুলের অনুসরণ করো অনুকরণ করো রসুলটা কোন মেটেরিয়াল দিয়ে বানানো হয়েছে আল্লাহ যে হাসরের মাঠে জিজ্ঞেস করেন তুমি এত করা বাড়ি স্টার হইলা কি জন্য যে আমি রসুলটা কি দিয়ে বানাইছি আমি এটা তুমি গবেষণা শুরু করছো এর লাগে এগুলা কিন্তু আমাদের জন্য আলোচনা না করাই ভালো মানে মনে করেন এটা যে রসুল করিম সাল্লাহ মৃত্যুবরণই করেন নাই এটা ভুল ধারণা কারণ কোরআন সুজা বলছে এই কথাটা যে মৃত্যুবরণ করবেন এবং বাকি সবা মৃত্যুবরণ করছে এবং রসুল করিম সাল্লাহামের ইন্তেকালের দিন যে ঘটনা ঘটছিল এটা হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম ইন্তেকাল করার পরে উমর রাজি আল্লাহ আনু পর্যন্ত বলেছিলেন যারা বলবে আল্লাহ রসুল মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে আমি হত্যা করব তখন আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ ঐতিহাসিক এটা বাসন দিয়েছিলেন এবং কোরআনের এই আয়াত পড়েছিলেন মা মোহাম্মদ রসুল কাত কাত রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহ রসুল ছাড়া কিছুই নয় সুতরাং তার পূর্বের সব নবীরাও ইন্তেকাল করেছেন তিনিও ইন্তেকাল করবেন কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে কি জানেন বিষয়টা হচ্ছে যে মানুষ মারা যাওয়ার পরে আমরা যে মারা যাবো মারা যাওয়ার পরে আমাদের হাড্ডি গুড্ডি আমাদের অস্থি মজা সব পচে গলে মাটির সাথে মিশে যাবে কিন্তু নবী এবং রসুলের বডিটা কিন্তু মাটি খাওয়া হারাম হাদিসের মধ্যে আসছে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে নবী এবং রসুলদের 
বডিকে মাটির জন্য আল্লাহ হারাম করে ফেলেছেন তো এর কারণে নবী এবং রসুল তাদের কবরে সশরীরে তারা জীবিত আছেন কিন্তু এই জীবিত বলতে দুনিয়ার জীবন জীবিত না এটা হল আলমে বরজখের জীবন আলমে বরজখের জীবন মানে এটা আমাদের কল্পনার বাইরে আল্লাহ ভালো জানেন যেমন একটা উদাহরণ দেই কোরআনে বলছে বলা তাহসাবান্নাল্লাযিনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াতা বাল আহইয়াউন ইনদা রাব্বিহিম ইউরজাকুন যারা আল্লাহর রাস্তায় শাহাদত বরণ করেছে তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না তারা তাদের রবের কাছে জীবিত এবং তারা রিজিক প্রাপ্ত ঠিক একইভাবে নবী এবং রসুল কবরের মধ্যে জীবিত আছেন সশরীরে আছেন এবং মেয়ারাজের হাদিসের মধ্যে আছে আল্লাহ রসুল বলেছেন আমি যখন মেয়ারাজে যাই তখন রসুল মুসা আল ইসলামকে তার কবরের মধ্যে নমাজরত অবস্থায় দেখছি কারণ যদি গুনাগার বা ফেরাউনও যদি তার কবরে জীবিত না থাকে তাহলে শাস্তি অনুভব করবে কিভাবে কিন্তু জীবিত মধ্যে বেশ কম হচ্ছে নবী এবং রসুল সশরীরে জীবিত আর আমরা সশরীরে থাকবো না আমাদের শুধু রূপটা এই এহসাস শক্তি থাকবে অনুভব শক্তি থাকবে এটি হচ্ছে মানে নবী অর্থ দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে যে সমস্ত নবী এবং রসুল দুনিয়া থেকে চলে গেছেন যেমন মুসা আলহ ইসালাম আমরা ইউসুফ আল ইসলামের আলোচনা করছি এরপরে আপনার দাউদ আল ইসলাম তারা যখন দুনিয়াতে চলে গেছেন তাদের শরীয়তে চলে গেছে কিন্তু মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল ইসলাম দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে তার শরীয়ত কেমত পর্যন্ত বলব থাকবে এটি হচ্ছে হায়াতুল নবী অর্থাৎ তার নবী নবী হিসাবে তার মর্জিসা যেমন আপনারা দেখবেন একটা কিতাবের নাম হায়াতুস সাহাবা হায়াতুস সাহাবা অর্থ তো এই নয় যে সাহাবাই কেরাম এখন মদিনায় আছেন এর অর্থ হচ্ছে সাহাবাই কেরামের যে আচার আচরণ এটা কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের জন্য অনুসরণ অনুকরণ ঠিক রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম তার সুন্না তার তরিকা এটা কেয়ামত পর্যন্ত বলব থাকবে এটি হচ্ছে একটি হায়াতুল নবীর অর্থ আরেকটি হচ্ছে কবরের মধ্যে রসুল করিম সাল্লাহাম সহ সমস্ত নবী এবং রসুল সশরীরে জীবিত আছেন এবং আমরা যদি মদিনা মনুবের আগে সালাম দেয় আল্লাহ রসুলের সালাম শুনেন এবং জবাব দেন এমন কি আমরা দুনিয়ার যে কোনো তাকে সালাম এবং দুরুদ পাঠালে ওটা ফিরিস্তারা নিয়ে তার কাছে পৌঁছান সমস্ত নবী এবং রসুল কবরের মধ্যে সশরীরে জীবিত আছেন এটি হচ্ছে আমাদের ধারণা এবং এটি হচ্ছে আমাদের ইমান এবং বিশ্বাস আর এর এরই অর্থ হচ্ছে হায়াতুন নবী কিন্তু এর অর্থই নাই যে রসুল ইন্তেকাল করেন নাই যদি এই ধারণাকে পোষণ করে তখন তো কারণ আবু বকর সিদ্দিক আনহু কিন্তু এই কথার জবাব এইভাবে দিয়েছিলেন যে তোমরা যারা মোহাম্মদকে তোমাদের মাহবুদ মনে করো তোমরা জেনে রাখো যে মোহাম্মদ সাল্লাম মারা গেছেন আর তোমরা যারা আল্লাহ সুবাহ এবাদত করো আল্লাহ সুবাহ মৃত্যু নাই তিনি চিরঞ্জীব তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না কেউ যদি বলে আল্লাহর রসুল মৃত্যুবরণ করেন নাই তাইলে আল্লাহর রসুলটা তো মাহবুদ বানাই দিল ওই আপনার খ্রিস্টান এবং ইহুদের মতো এই জন্য রসুল করিম সাল্লাম সমস্ত কোরআন বলতে কুল্লু নাফসিং যাই কাতুল মাউ প্রাণ বলতে যা আছে তাকে অবশ্যই মৃত্যুর সাদ গ্রহণ করতে হবে তবে বেশকম যেটা আমি বললাম যে নবী এবং রসুল কবরে সশরীরে আছেন এবং জীবিত আছেন আর আমরা কবরের মধ্যে মাটি আমাদের খেয়ে আমাদের হাড্ডি আমাদের গুস্ত আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে আল্লাহ আলম বিশ্বাস আজকে লাগি আলহামদুলিল্লাহ ইনশাল্লাহ আমরা ইউটিউবে যেতে হবে আমরা লাইভ ব্রডকাস্টিং ইনশাআল্লাহ আন্ড আসাদ ভাই এখন তখন তখন কই বাজাছেন আজকে না কোন কিছু কইবার নাই ভিউয়ার আপনারে অনুরোধ ধরি যে আমরা টিভিটা টিভি দেখার লাগি আজকে যে কোশ্চেন প্রশ্ন প্রশ্ন কোশ্চেন आंसर সেকশন এখান থেকে অনেক জিনিস আমরা শিখছি এইভাবে এইভাবে জালালে যেভাবে মানে কোশ্চেন গুলো কালেক্ট করছেন আর আজকের মতো এখানে
Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tomorrow, Shaman time, every time, and take care. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين